മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മഹാരാജയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രുചി കാഴ്ച ഇതിലെ ഒത്തിരി ഓയിലിറ്റി ഇല്ല ഓയിലിറ്റി ഒത്തിരി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പാലാട് ചെയ്യാം കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി അല്ലേ നമുക്ക് ചിക്കൻ മഹാരാജയുടെ സമയമായിരിക്കാണ് ഇത്ര ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരും കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം എത്തിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ മഹാരാജ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം ഷോട്ടം പേപ്പറിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചെറുതോണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെറുതോണിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രളയമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ പാലത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഓടുന്ന ദൃശ്യം നമ്മൾ മലയാളികൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ചെറുതോണിയിലുണ്ടായ പല നഷ്ടങ്ങളും ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകര തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറുതോണി അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് എന്താ പറയുക പ്രളയത്തിനെ നമ്മൾക്ക് തോപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുതോണി പഴയ അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങനൊരു ദുരന്തം നമ്മളെ തേടി വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചെറുതോണി ടൗണിലുള്ള പാപ്പൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസിലാണ് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാപ്പൻസിലെ ഷെഫ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയണം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒറീസ അല്ലേ ഒറീസ ഒറീസ പക്ഷെ മലയാളം നല്ല കിടിലമായിട്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കും അസാധ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും എത്ര വർഷമായി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ ചോദിച്ചറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഷോട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ മഹാരാജ ചിക്കൻ മഹാരാജ അത് നമ്മുടെ പാപ്പൻസിലെ പാപ്പൻസിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യലാണോ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സംഭവമാണോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇത് രണ്ട് ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഇല്ല കൂടി ഒരു ഒരു മിക്സ്ഡ് ഡിഷാണ് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കര ഇനം ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാരാജ ചിക്കൻ മഹാരാജയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രുചി കാഴ്ച അപ്പൊ നമുക്കിത് തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉപ്പ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഗരം മസാല കുറുമുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ആന്റിപരിപ്പ് കിസ്മിസ് നെയ്യ് വേണം സകല വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി വേണം കിസ്മിസ് സവോള സവോള തക്കാളി തക്കാളി നട്ട്സിനകത്ത് ചെറിയ രണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ക എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സകല ഉപ്പ് എടുത്ത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഒത്തിരി ഓയിലിറ്റി ഇല്ല ഓയിലിറ്റി ഒത്തിരി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഒത്തിരി ഓയിലിറ്റി ഇല്ല അത് ചുമ്മാ വെള്ളത്തിലൊന്നും വെള്ളത്തിലൊന്നും വെള്ളത്തിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു കുറച്ചല്ലേ കുറച്ച് മതി ഉപ്പിടണോ നമ്മൾ ഉപ്പ് 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 അതിലിടാം എത്ര നമ്മളെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആശാന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എന്റെ പേര് ജയകൃഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുഭാഷ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് സുഭാഷ് ആണ് സുഭാഷ് മുഴുവൻ പേരെന്താണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സാടങ്കിയാണ് എന്റെ പേര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സാടങ്കിയ നമുക്ക് ആകെ അറിയാന്നുള്ളത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സാടങ്കി 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 അങ്ങനെ നമ്മളെ സർണം പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വർണം പോലെ നമ്മള്
എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർഷമായി അതാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് മലയാളം പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടു ഇവിടെ വന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് കേട്ടു അതെ 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 ഏത് വർഷമാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലില് ആ ഇല്ലാതെ മുൻകൈ നമ്മൾ എം ഡി ആണ് അപ്പോ എന്തായാലും കേരളം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി കേരളം വിട്ടൊരു പോക്കില്ല ഇല്ല ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു വീട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടോ ആ എല്ലാ വർഷവും തന്നെ പോകാറുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വീട്ടില് നമ്മള് മൂത്ത ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഫുൾ സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ വൈഫിന്റെ പേര് വൈഫിന്റെ പേര് മേഴ്സി ആണ് പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ അതെ ചെറിയൊരു പ്രണയം എന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രണയം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പ്രണയം ഉണ്ടായതാ അതിനു മുമ്പ് പ്രണയം ഇവിടെ വന്നു പരിചയപ്പെട്ടതാ ആ എന്നാലും ആ ഒരു കഥ എനിക്കൊന്ന് കേട്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്പൻസിലെ ഇതിന് എൻ്റെ കാലം മുമ്പ് സീനിയർ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസ് ജോസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ സാർ ആ ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ അവരെ അടുത്തുള്ള ആളെ പരിചയ വിട്ട് തന്നു ആളെ അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടു നമ്മള് ജോസ് ഏട്ടൻ വഴി മേഴ്സിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണമാവുന്നു പ്രണയമാവുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീടൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് കുഞ്ഞുകളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു അല്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് മൂത്തവൻ രണ്ട് കുഞ്ഞുകൾ രണ്ടു പേര് രണ്ടുപേര് മൂത്തവൻ അവിനാഷ് ആണ് അവിനാഷ് അങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഹാരാജ ചിക്കൻ മഹാരാജയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ വേവിക്കൽ പരിപാടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റേ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഈഗൽസ് എല്ലാ സാധനത്തിനുണ്ടോ ഇല്ല ഐറ്റം ബട്ടർ ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ അത് സാധാരണ തന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ മഞ്ചൂരിയൻ എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്ത ഈ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് അടക്കം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അപ്പം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് തോന്നിയിരുന്നോ കാരണം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു മസാല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മസാലയായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ നല്ല കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ ഇനി ഇത് എന്താണ് ആ ഇത് മാറ്റണം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് മതി അല്ലേ അത് പാലൊഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നട്ട്സ് കിസ്മിസ് ബർത്ത് അതും ഓ ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ നമുക്ക് വറുത്ത് ചൂടായിട്ട് നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാം ആ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ ചിക്കൻ മഹാരാജയുടെ മുകളിലിങ്ങനെ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർമ്മ വന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ആ ഇല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആണോ ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസം ഏതാ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ആടപ്രഥമനാണോ പറയണേ അത് ആടപ്രഥമനാണ് ഇഷ്ടം ആടപ്രഥമൻ ഓണത്തിനൊക്കെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സദ്യ നമ്മൾ പാപ്പൻസ് കേറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പോകണം ആ ഓക്കെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ആ വീട്ടില് വൈഫ് ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ ചെന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിന് നമുക്ക് സവോള 
ഏകദേശം എത്ര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സവാള കൂടി പോയാൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സവാള ഇതിലൊരു ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ കോഴിക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള കൂടി മൂന്ന് സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇടാറായോ സോൾട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്യാം സോൾട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പാട്ട് പാടുമോ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാറില്ല സമയമില്ല നമുക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഒത്തിരി കേട്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ചുമ്മാ സമയമില്ല നമുക്ക് പാട്ട് പാടാൻ സമയമില്ല പാട്ട് പാടാൻ എപ്പോഴും സമയമുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമുള്ളത് പാട്ട് പാടാൻ അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ട് പാടാം മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പാടും ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പാടി തരണം പാടി തരുമോ ഏത് പാട്ടാ ഹിന്ദി പാട്ട് മതി നമുക്ക് നമ്മളിനി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഏകദേശം എത്ര പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് കൂടുക ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ട അങ്ങനെയാണോ അതെ ഇത് അധികം എരിവ് ഇല്ലാത്ത ഡിഷാ കറിവേപ്പില എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്ന് നോർത്തിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചെല്ലിയാണോ അതെ അതെ അല്ലെ അധികം സ്പൈസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര സ്പൈസി ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് അല്ലേ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തക്കാളി തക്കാളി കാശ്നോട്ട് കാശ്നോട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് വെള്ളം ഇനി സകല സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഒഴിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഏകദേശം ഇനി എത്ര സമയം ഇരിക്കണം ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ആ പാട്ടം കേട്ടാലും ആരെയോ ഓർമ്മിച്ച് പാടിയതാണല്ലേ പഴയ കാമുകി ആരോ അല്ലേ അല്ലേ സത്യല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ ആയാലും അവർ ഓർമ്മിക്കാം അങ്ങനെ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ പഴയ പ്രണയം പത്താം ക്ലാസ് ചെറുപ്പത്തിൽ നാട് വീട്ടതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വലുതായ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ആരെയും മുട്ടാറില്ല മുട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മലയാള സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലല്ല ഇതിലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാലിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഏകദേശം പാല് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിരി നമുക്ക് ഇതിൽ ഗരം മസാല ആ ഓക്കെ ഗരം മസാല എവിടെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണോ ആ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല പൊടി ഓക്കെ ഇച്ചിരി പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പറും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ 
ചിക്കൻ മഹാരാജയുടെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ചിക്കനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരും ലാസ്റ്റ് മഞ്ഞായിട്ട് ആ ഗോൾഡൻ ഇപ്പം തന്നെ കളർ ആയിട്ട് വരും ഇച്ചിരി പാൽ കൂടി വെച്ചേക്കും കുറച്ച് പാലും കൂടെ പാലിൻ്റെ ഒരു അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിക്കുന്നത് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം കൂടി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അല്ലേ ഇത്തിരി ആ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു പിന്നെ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റോളം അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുതലാളിയാണ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ പണിയുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ദൈവത്തുല്യ ഒരു ആളാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസൺ വിൻസെൻറ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് വരട്ടെ എന്നാൽ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ആൾ ഇതോ അവിടെ വയ്ക്കുന്നു ചേട്ടൻ വായ നമസ്കാരം സോട്ട പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും മുതലാളി എന്നല്ല ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ അനിയനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാനും വളരെ ആദർശമായിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ മേലാളിക്ക് വന്നത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായി പക്ഷെ കൂടെ വന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും സ്നേഹവും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്ഥാപനം വളരാൻ പറ്റിയത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും അന്യ നാട്ടുകാരനാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂടുതൽ എല്ലാവരുടെയും ആ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വളർന്ന് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറാൻ പറ്റിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അറുന്നൂറ് സ്ഥാപനം അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ സഹകരണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളർത്തുന്നപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ഒരുപോലെ വളർന്നു കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു എന്നാ സമൂഹത്തിലല്ല മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ഉള്ളത് ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ശരിക്കും ഇടുക്കിയിലെ ഒരു അച്ഛനാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരു സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാ കൂട്ടമുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ട്രാവൽസ് ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യതയോടു കൂടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ടവും അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നൊരു അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായി ഇത്ര തിരക്കോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അവരതിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഇൻ കേസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോളും ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ല ഹോട്ടലില്ല പിന്നെ കിച്ചണിലാണ് കൂടുതലും ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും പരമാവധി സമയം കൂടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പാപ്പൻസിലെ വളരെ എന്താ പറയുക കിടിലമായിട്ടുള്ള രുചി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും തുടർന്നും ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളിലേക്ക് താങ്കൾ പോട്ടെ ഒപ്പം താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉയർച്ചകളിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷൻ തായി ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അതൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജില
ശരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ നല്ല കിട്ടില്ലമായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉഗ്ഗനായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആ പ്ലേറ്റ് നിറയെ ചിക്കൻ മഹാരാജ സൈഡിൽ കുറച്ച് തക്കാളി ചുറ്റാകെ തക്കാളി വെച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ ഒത്ത തക്കാളിക്ക് നടുവിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഹാരാജ ഇതിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു രാജാവിനെ പോലുള്ളൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ശരിക്കും മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിരീടം പോലെ ആയല്ലോ അല്ലേ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ മുകളിലിട്ടു ആ ഹാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിരീടം വച്ച ചിക്കൻ മഹാരാജ ഈ കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ രുചിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു രാജാവ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ രാജാവിനെ നമുക്ക് രുചിച്ച് നോക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അടിപൊളി ഗുരം ഗ്രേവി ചിക്കൻ കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അടിപൊളി ഗുരൻ ഡിഷ് ചെറിയ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ മധുരമുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറ് അതിൻ്റെ ഒരു പാലും അല്ലേ എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഇതാക്കി വന്നപ്പോൾ ആ നെയ്യും എല്ലാത്തിന് ആ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് രുചിയുടെ ഒരു മഹാരാജാവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ അവർക്കൊരു ടാറ്റ പറഞ്ഞു ബൈ